நான் ஸ்மார்த்த பார்ப்பனர் நீதிபதி சொல்றார் நானே போக முடியாது நானே போக முடியாது இந்த வழக்கை தோற்கடிப்பதற்கு ஆன உதவிகளை எல்லாம் ஜெயலலிதா அரசு செய்தது நியமிக்கப்பட்ட இந்த மாணவர்கள் எல்லா கோயில்களிலும் சந்தித்த அவமானம் சொல்லில் அடங்காது இந்த மனுவை ஏற்றுக்கொண்டு பார்ப்பனர் அல்லாத அர்ச்சகர்கள் அவர்கள் சர்வ வழக்கறிஞர் வாஞ்சிநாதன் இந்த தரப்பில் இருந்து எடுத்து வைத்த வாதங்கள் இவை எதற்கும் நீதிபதி சாமிநாதன் பதில் சொல்லவில்லை அந்த தீர்ப்புல கட்ட பஞ்சாயத்து தீர்ப்புனா முழுமையான கட்ட பஞ்சாயத்து தீர்ப்பு அப்ப நம்முடைய வழக்கறிஞர் வாஞ்சிநாதன் இருக்காரு இல்லையா அவர் நாங்களும் அகஸ்திய முனிவர் வழி வந்தவர் குடும்பங்கள் சீமான் இதை பத்தி என்ன சொல்லியிருக்காரு முப்பாட்டம் முருகன் கோயில் இருந்து தமிழர்கள் தூக்கி வெளியே வீசப்பட்டிருக்கிறார்கள் தெரியாதாது இது ஒரு ஐம்பது ஆண்டு கால போராட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று எழுபத்தி ரெண்டில் கர்ப்ப கிரக நுழைவு கிளர்ச்சி என்று பெரியார் அறிவித்து அதன் தொடர்ச்சியாக அனைத்து சாதியினரையும் அர்ச்சகராக்குவதற்கு கலைஞர் சட்டம் இயற்றினார் அந்த சட்டம் உச்ச நீதிமன்றத்திலே மதுரை சிவாச்சாரியார்களால் முடக்கப்பட்டது அதுதான் சேஷம்மாள் தீர்ப்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது ஐம்பது ஆண்டுகள் கடந்து விட்டன இந்த ஐம்பது ஆண்டுகளில் நாம் கண்டிருக்கக்கூடிய முன்னேற்றம் என்ன அன்றைக்கு அந்த தீர்ப்பை பற்றி பெரியார் தரையங்கம் எழுதும்போது ஆப்ரேஷன் வெற்றி நோயாளி மரணம் என்று எழுதினார் இன்றைக்கு அந்த தீர்ப்பை அப்படி அவர் சொல்வதற்கு காரணம் நம்முடைய இழிவை இந்த தீர்ப்பு பூத கண்ணாடி வைத்து பெருக்கி காட்டியிருக்கிறது என்று சொன்னார் ஏனென்றால் அர்ச்சகர் நியமனத்தில் வாரிசு அடிப்படையிலான நியமனம் ஒழிக்கப்படுகிறது ஆனால் ஆகம விதிப்படிதான் நியமிக்க வேண்டும் அப்படி நியமிக்க தவறினால் ஆகம விதிப்படியான சிவாச்சாரியார்கள் பட்டாச்சாரியார்கள் தவிர மற்றவர்களை நியமித்தால் அந்த சிலை தீட்டுப்பட்டுவிடும் என்பது இந்துக்களுடைய பொதுவான மத நம்பிக்கை எனவே இதை மீறி யாரையும் நியமிக்கக்கூடாதுன்றது அந்த தீர்ப்பு அந்த தீர்ப்பை பற்றி தான் பெரியார் அப்படி சொன்னார் இப்போ ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு பின்னால் ஜி ஆர் சுவாமிநாதன் அவர்கள் கொடுத்துள்ள இந்த தீர்ப்பை பற்றி இப்போது நாம் பேசுகிறோம் இன்றைக்கு நிலைமை என்ன அன்றைக்கு அப்படி ஒரு தீர்ப்பு வந்தவுடன் பெரியார் கோயில் பகிஷ்காரம் என்று ஒரு போராட்டத்தை அறிவித்தார் அதற்கு பிறகு விரைவிலேயே அவர் மறைந்து விட்டார் இப்படிப்பட்ட கேவலமான கோவிலுக்கு மானமுள்ள தமிழர்கள் போக வேண்டுமா நம்மை சூத்திரன் என்றும் வேசிமகன் என்றும் தீண்ட தகாதவன் என்றும் சொல்லுகின்ற இந்த கோயிலுக்கு நாம் போக வேண்டுமா என்ற கேள்வியை அன்றைக்கு பெரியார் எழுப்பினார் அதற்கு பின்னால் இந்த ஐம்பது ஆண்டுகளில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் எம்ஜிஆர் ஆட்சி காலத்தில் மகராசன் குழு அமைக்கப்பட்டது அந்த மகராசன் குழு அனைத்து சாதியினரையும் அர்ச்சகராக நியமிப்பதற்கான பரிந்துரைகளை வழங்கியது எம்ஜிஆர் அரசு எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை அதற்கு பின்னர் இரண்டு ஆண்டு காலம் திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சி பிறகு தொண்ணூற்றி ஆறிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று வரை திமுக ஆட்சி பிறகு ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் வந்த ஒரு ஆதித்யன் தீர்ப்பு என்ற தீர்ப்பின் அடிப்படையில் மீண்டும் கலைஞர் அந்த சட்டத்தை இயற்றுகிறார் அர்ச்சகர் பயிற்சி பள்ளி இப்போ ரங்கநாதன் உள்ளிட்ட மாணவர்கள் படித்து பற்றம் பெற்றார்கள் அந்த பள்ளி திறக்கப்பட்ட உடனேயே உச்ச நீதிமன்றத்தில் போய் தடையானை வாங்கினார்கள் சிவாச்சாரியார்கள் இந்த பள்ளிக்கூடத்தை மூடணும் இவர்கள் யாரையும் நியமிக்கக்கூடாது பள்ளிக்கூடம் மூடப்படலை ஆனால் நியமிக்கக்கூடாது என்ற ஸ்டே ஆர்டர் ரெண்டாயிரத்தி எட்டுலேயே வாங்கிட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து வரை இந்த மாணவர்கள் எல்லாம் தெருவில் நின்றார்கள் அப்போ தான் மக்கள் உரிமை பாதுகாப்பு மையத்தின் சார்பில் முயற்சி எடுத்து இந்த மாணவர்களை ஒரு சங்கமாக்கினோம் இந்த வழக்கில் இம்ப்ளீடு பண்ணி உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு போகிறோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் ரஞ்சன் கோகோய் தலைமையிலான அமர்வு ஒரு தீர்ப்பு அளித்தது அந்த தீர்ப்பு மறுபடியும் சேஷம்மாள் தீர்ப்பின் அடிப்படையில் ஆகம விதிப்படி தான் நியமனம் இருக்கணும் ஆனால் 
சாதி அடிப்படையில் ஒருத்தருக்கு நியமனம் தருவதோ அல்லது ஒருத்தரை நியமிக்க முடியாது என்று சொல்வதோ அரசமைப்பு சட்டத்துக்கு எதிரானது என்று அந்த தீர்ப்பில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது நான் சுருக்கமாக சொல்கிறேன் அதற்கு பின்னர் அப்போ ஆட்சியில் இருந்தது ஜெயலலிதா இந்த வழக்கை முறியடிப்பதற்கு அதாவது தோற்கடிப்பதற்கு ஆன உதவிகளை எல்லாம் ஜெயலலிதா அரசு செய்தது பிறகு எடப்பாடி வர்றாரு எடப்பாடி வந்த பிறகு யாரையும் நியமிக்கல ஐயப்பன் கோயிலில் ஆகமம் அல்லாத கோயிலில் ஒரு பையனை வந்து நியமிக்கிறாங்க அவ்வளோதான் இரநூத்தி ஏழு மாணவர்கள் தெருவில் நிற்கிறார்கள் ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன்னாலேயே எதிர்கட்சியாக இருந்த போதே முதல்வர் ஸ்டாலின் அவர்கள் இந்த விஷயத்தில் தொடர்ந்து அக்கறை செலுத்தியிருக்கிறார் தொடர் ரங்கநாதன் போய் அவரை பல முறை பார்த்திருக்கிறார் ஆட்சிக்கு வந்த நூறாவது நாள் இந்த நியமன உத்தரவு வருது இருபத்தி நாலு மாணவர்கள் நியமிக்கப்படுகிறார்கள் நியமிக்கப்பட்ட மறு கணமே சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் சரம் சரமாக வழக்குகள் போடுகிறார்கள் வட இந்திய சாமியார்கள்லேருந்து எல்லாரும் வழக்கு போடுறாங்க அந்த வழக்கில் இதற்கு முன்னால் இருந்த தலைமை நீதிபதி முனீஸ்வர்நாத் பண்டாரி என்பவர் ஒரு தீர்ப்பு அளிக்கிறார் அது ஒரு மிக மோசமான தீர்ப்பு இந்த சுவாமிநாதனுடைய தீர்ப்புக்கு அடிப்படையாக அமைகின்ற ஒரு தீர்ப்பு தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்ற கோயில்களை பிராமண கோவில் சூத்திர கோயில்னு ரெண்டாக பிரிக்குது அதாவது ஆகம கோயில்கள் ஆகமம் அல்லாத கோயிலில் ரெண்டு இருக்குது ஆகம கோயில்களில் அர்ச்சகர் நியமனத்தில் ஹெச்ஆர்என்சிக்கு அதிகாரம் கிடையாது உங்கள் அதிகாரத்தை எல்லாம் ஆகமம் அல்லாத கோயில் மாரியாத்தா கோயில் பொன்னியம்மன் கோயில் கங்கையம்மன் கோயில் அங்கே வச்சுங்க பெரிய கோயில்களில் உங்களுக்கு அதிகாரம் இல்லை என்று ஒரு தீர்ப்பு எது ஆகம கோயில் எது ஆகமம் இல்லாத கோயில் என்று கேள்வி எழுப்பினால் அது நீதிமன்றத்துக்கு தெரியாதான் அதாவது ஆகம கோயிலில் ஹெச்ஆர்என்சி வரக்கூடாது ஆனால் எது ஏன் ஆகம கோயில்னு அது எங்களுக்கு தெரியாது அதுக்கு ஒரு கமிட்டி போடுவோம் அந்த கமிட்டி ஆராய்ந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற கோயில்களில் எது ஆகம கோயில் எது ஆகமம் இல்லாத கோயில் என்பதை முடிவு செய்யும் அந்த கமிட்டிக்கு ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி சொக்கலிங்கம் தலைவர் கூட முன்னாள் ஓய்வு பெற்ற தலைமை தேர்தல் ஆணையர் கோபாலசாமி ஐயங்கர் அவர் எதுக்கியா இதுக்கு கொண்டாந்து போடுறேன்னு கேட்டால் அவருக்கு தான் சமஸ்கிருதம் தெரியும் சமஸ்கிருத கல்லூரியினுடைய நிர்வாக குழுவில் இருக்கார் ஏன்னா ஆகமங்கள்லாம் சமஸ்கிருதத்தில் அல்லவா இருக்குது அது அவருக்கு தான் தெரியும் அப்படின்னு அவங்க ரெண்டு பேரையும் போட்டு அதுக்கப்புறம் ஹெச்ஆர்என்சி ஆணையர் இருக்கார் வேறு யாரையாவது ரெண்டு பேரை போட்டு கமிட்டி போடுங்க கண்டுபிடிங்க இது ஒரு தீர்ப்பு இந்த தீர்ப்புக்கு எதிராக அறநிலையத்துறை மேல்முறையீடு செய்திருக்க வேண்டும் செய்யுங்கள் என்று கோரினோம் செய்ய தவறினார்கள் அதன் தொடர்ச்சியாக இங்கே வயலூரிலிருந்து ரெண்டு மாணவர்கள் மதுரை நீதிமன்ற சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு போடுறாங்க வயலூர் கோவிலில் ரெண்டு பேர் நியமிக்கப்படல மூணு பேர் ஸ்டாலின் அவர்கள் கொடுத்த அரசாணையில் மூணு பேர் ரெண்டு பையங்க பிரபு என்ற பையனும் ஜெயபால் என்பவர்களும் பார்ப்பனர் அல்லாதவர்கள் மூணாவது நபர் பார்ப்பனர் இந்த வழக்கு மூணு பேருடைய நியமனத்துக்கு எதிராக போடலை பார்ப்பனர் அல்லாத ரெண்டு பேருடைய நியமனத்துக்கு எதிராக மட்டும்தான் இந்த வழக்கு போடப்பட்டிருக்குது அதைத்தான் இவர் வந்து விசாரிச்சிருக்கிறார் இப்போ வயலூர் கோவிலில் என்ன நடந்தது என்பதையும் நீங்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கணும் ரங்கநாதன் பேசும்போது விளக்கி சொன்னார் சென்ற ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஆகஸ்ட் பதினாலு அன்று நியமன உத்தரவு கொடுக்கப்பட்ட பின்னால் நியமிக்கப்பட்ட இந்த மாணவர்கள் எல்லா கோயில்களிலும் சந்தித்த அவமானம் சொல்லில் அடங்காது ஒருத்தர் ரெண்டு பேரை ஒரு கோயிலில் போடுறாங்க அந்த கோயிலில் ஏற்கனவே குறைஞ்சது ஒரு அஞ்சாறு பேர் அதிகபட்சம் இருபது முப்பது பார்ப்பன அர்ச்சகர்கள் இருக்கிறாங்க இந்த மாணவர்களை இழிவுபடுத்துவது டீஸ் பண்ணுறது உனக்கு என்னடா தெரியுன்றது நீ எல்லாம் இந்த வேலைக்கு வேண்டியான்றது இப்படி பேசி மன உளைச்சலினால் பலர் அவரிடம் முறையிட்டு வேலையை விட்டு போயிட்டாங்க அதுக்கு பிறகு இந்த விஷயம் ஒரு ஆங்கில இணையதளத்தில் கட்டுரையாக வெளியிடப்பட்ட பின் முதலமைச்சருடைய அலுவலகம் நேரடியாக தலையிட்டு போனவங்களையெல்லாம் திருப்பி கொண்டாந்து அவங்க வந்து வந்தாங்க வேலைக்கு ஒருத்தர் போயிட்டார் வயலூர் கோவில் ஆகம கோயில் என்று சொல்லப்படும் கோவில் அந்த வயலூர் கோவிலில் நான் போய் இந்த நியமிச்சிட்டாங்களே இதில் ஆகம கோயில் என்பது ஒரு ஐந்தாறு கோயில் இருக்கும் அங்கே இந்த அர்ச்சகர்கள் பார்ப்பனர் அல்லாதவர்கள் கருவறையில் நுழைந்து பூசை செய்கிறார்களா என்று போய் பார்ப்போம் என்று நேராக போய் பார்த்தாக்கா அங்கே போகலை அவங்க கிட்டத்தட்ட மூணு மாதத்துக்கு போகலை 
உள்ளே அனுமதிக்கப்படவில்லை அவங்க அதை விசாரித்து தெரிந்து கொண்ட பிறகு அங்கே உள்ள தோழர்கள் மூலம் நேராக போய் ஈவோ கிட்ட முறையிட்டா அதெல்லாம் பண்ண முடியாதுங்க இது எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் இதை ஒரு முறை ரெண்டு முறை மூணு முறை முறையிட்டு நடக்காமல் அங்கே இருக்கிற மாகாயக தோழர்கள் ஒரு போராட்டம் நடத்துகிறாங்க உள்ளே விடுன்னு போராட்டம் நடத்தினா இந்து மகாசபான ஒரு பத்து காலி பசங்க வந்து விடக்கூடாதுன்னு போராட்டம் எதிர் போராட்டம் அப்புறம் போலீஸை வச்சு இவங்க உள்ளே போய் தமிழில் வழிபாடு செய்கிறாங்க அது ஒரு நாள் ஒரே ஒரு நாள் மறுநாளே நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க சமூக ஊடகங்களில் பார்ப்பன அர்ச்சகர்கள் எங்க எங்கள் குலமே அழிஞ்சு போச்சு எங்கள் வாழ்க்கையே அழிஞ்சு போச்சு முருகா காப்பாற்று இந்த ஆட்சி உருப்படாது மோடி தான் எங்களை காப்பாற்றணும் என்றெல்லாம் முறையிட்டதை பார்த்துருப்பீர்கள் அந்த அர்ச்சகர்களின் பிள்ளைகள் தான் இன்றைக்கி மனு போட்டிருக்கிறது இது வயலூரில் நடந்தது பல கோயில்களில் இதுதான் நிலைமை இந்த வழக்கில் இந்த மனுவை ஏற்றுக்கொண்டு இந்த நீதிபதி வழங்கியிருக்கிற இந்த தீர்ப்பு என்பது ஒரு கட்ட பஞ்சாயத்து தீர்ப்பு நம்ம சின்ன கவுண்டர் எப்படி தீர்ப்பு கொடுப்பார் பஞ்சாயத்தில் ஒரு ஆதிக்க சாதியை சேர்ந்த ஒரு ஏதோ ஒரு பொறுக்கி ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட பெண்ணை மானபங்கம் செய்வதாக வச்சுக்குவோம் இவர் முறையிடுவார் அதை பார்த்ததுக்கு ரெண்டு சாட்சிகள் சொல்லுவாங்க அப்புறம் அந்த பையனை அவனை கேட்பாங்க அந்த பொறுக்கி பையில் அவன் ஏதாவது இல்லைம்மா ஆமாம்மா சரி இந்த சாட்சியங்களின் அடிப்படையில் விசாரித்து குற்றம் சாட்டுபவர் சொல்வது நீதியா சாட்டப்பட்டவன் சொல்வதில் நியாயம் இருக்குதா என்று எடை போட்டு பார்த்து இன்னென்ன காரணங்களால் இந்த குற்றச்சாட்டை ஏற்கிறேன் அல்லது நிராகரிக்கிறேன் இப்படி எந்த சின்ன கவுண்டரும் தீர்ப்பு சொல்ல மாட்டார் எப்படி சொல்லுவாங்க சரிப்பா எல்லாம் அண்ணன் தம்பியாக இருந்திருக்கிறோம் ஊரில் பிரச்சனை வேணாம் கோயிலுக்கு விளக்கு போட்டு ஒரு பத்து ரூபா அபராதம் கட்டிடு இப்படி தான் முடிப்பாங்க அப்படி இந்த வழக்கில் அந்த பார்ப்பன மாணவர்கள் அர் அந்த அர்ச்சகர் மனு போட்டவங்க அவர்களுக்கு எதிராக அறநிலையத்துறை எடுத்து வைத்த வாதங்கள் பார்ப்பனர் அல்லாத மாணவ அர்ச்சகர்கள் அவர்கள் சார்பாக வழக்கறிஞர் வாஞ்சிநாதன் இந்த தரப்பிலிருந்து எடுத்து வைத்த வாதங்கள் இவை எதற்கும் இவை எதற்கும் நீதிபதி சாமிநாதன் பதில் சொல்லவில்லை அந்த தீர்ப்பில் விளக்கம் சொல்லவில்லை கட்ட பஞ்சாயத்து தீர்ப்புன்னா முழுமையான கட்ட பஞ்சாயத்து தீர்ப்பு அரசமைப்பு சட்டம் எதற்கு இருக்குது நீதிமன்றம் என்ற நிறுவனம் எதற்கு இருக்குது அதற்குரிய எந்த அடிப்படையும் இல்லாமல் இந்த தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அதனால் இந்த தீர்ப்பு நமக்கு எதிராக இருக்கிறது என்பது ரெண்டாவது விஷயம் முதல் விஷயம் இது ஒரு நெறியற்ற தீர்ப்பு இரண்டாவது விஷயம் இது அரசமைப்பு சட்டத்துக்கு எதிரானது இதற்கு முன்னால் வந்திருக்கக்கூடிய உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புகள் அனைத்துக்கும் இது எதிரான தீர்ப்பு இந்த தீர்ப்பில் அவர் என்ன சொல்லுகிறார் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னாக்கா அந்த மாணவர்கள் அந்த பார்ப்பனர்கள் அவங்க சொல்கிறது நாங்கள் இந்த கோவிலில் எங்கள் அப்பாவுக்கு ஒரு எட்டு வருஷமாக அவர் கூட நாங்கள் பூஜை செய்கிறோம் நாங்கள் பாரத்வாஜர் காசியப்பர் என்ற முனிவர்களின் வழி வந்தவர்கள் இவங்க அப்படி கிடையாது எங்களுக்கு தான் இதில் உரிமை இருக்குது அப்படின்றது அவருடைய வாதம் சரி நீங்கள் யார் நீங்கள் யார் அப்படின்னா நாங்கள் பிராமின் ஸ்லாஷ் சிவாச்சாரியார் ஸ்லாஷ் அதுக்கப்புறம் குருக்கள் இது எல்லாத்தையும் போட்டுருக்குறாங்க பிராமின் சிவாச்சாரியார் குருக்கள் இது எல்லாமே அதில் இருக்குது ஆதிசைவர் நாளையும் போட்டிருக்கிறாங்க இது நாளும் ஒன்றா இதில் எது என்று நீதிபதி கேட்கவில்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் நீதிபதி கோகோய் கொடுத்த உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பில் சாதி அடிப்படையில் ஒருத்தருக்கு இந்த பதவியை வழங்குவதோ வழங்க மறுப்பதோ அரசமைப்பு சட்டத்துக்கு எதிரானது என்ற வரி இருக்குது இவங்க தங்களுடைய அஃபிடவிட்டில் நான் பிராமின் என்று தெளிவாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் சிவாச்சாரியார் ஆதிசைவர் எல் குருக்கள் இப்போ இதெல்லாம் என்ன இதெல்லாம் டினாமினேஷன் பிராமின் என்பது ஜாதி அப்படின்னு பேசுகிறாங்க இது ஒரு மிகப்பெரிய பித்தலாட்டம் செத்து போன காஞ்சி சங்கராச்சாரி உருவாக்கிய பித்தலாட்டம் இதை பற்றி ஆசிரியர் அவர்கள் விரிவாக நூல் எழுதியிருக்கிறார் எப்படி ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் இந்த திருத்தங்களை அக்னிஹோத்திரம் ராமானுஜ தாத்தாச்சாரியாரை வைத்து செய்தார்கள் டினாமினேஷன் என்ற தந்திரத்தை புகுத்தினார்கள் என்று அவர் நூல் எழுதியிருக்கிறார் அதை படிச்சுக்கலாம் நீங்கள் டினாமினேஷன்லாம் ஒன்று கிடையாதுங்க வகையிறான் சாதி என்பதைத்தான் அதற்கு ஒரு இடக்கரக்கல் வேறொரு பெயராக 
அதை இவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் அந்த டினாமினேஷனுக்கு ஒரு ரைட் இருக்கிறது என்ன டினாமினேஷனா நாங்கள் இந்த முனிவர் வழி வந்தவர்கள் அப்ப நம்முடைய வழக்கறிஞர் வாஞ்சிநாதன் இருக்கார் இல்லையா அவர் நாங்களும் அகஸ்தியர் முனிவர் வழி வந்தவர் தான் அப்படின்னு நம்ம பெட்டிஷனில் சொன்னோம் உடனே சாமிநாதன் டென்ஷன் ஆகிட்டார் இது கோர்ட்டில் நடந்தது எப்படி சொல்கிறீங்க எப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு இவரை கேட்குறாரு இல்லை அவங்க எப்படி சொல்கிறாங்களோ அப்படி தான் நாங்களும் சொல்கிறோம் இதெல்லாம் நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்றது நாங்கள் அப்படி தான் சொல்கிறோம் இல்லை இல்லை எனக்கு இது வந்து கேட்டால் எனக்கு டென்ஷன் ஆகுது இதெல்லாம் அவர் சொல்கிறது கோர்ட்டில் டென்ஷன் ஆகுது நீங்கள் வந்து இப்படியெல்லாம் பேசுனீங்கன்னா You may have to face the consequences. Pinvalai vengalai nengal sandhi kya vengi irukkoum. Enna adharathi nadi padai ilu sondri inga. Yeng appa sondri irukkura aru. Nang agasthiya kodhara onnu. Avanu kya eppni sondri irukkura aru. Nang parathraja kodhara. Kasiapa kodhara. Enda uru lachcham illa varusha ambadayana varusha. Adukku munnala enda munivar vali ondha vannu yaharuk thiriyya. Namakku thiriyyma. Thaaththaan kollu paattan nukku mela peru thiriyyma namakku. Yaharun thiriyyma namakku yaharuk thiriyya. ஆனால் இத்தனை வருடங்களாக நான் இந்த மரபின் வழி வருகிறேன் என்று ஒருத்தன் சொல்கிறான் அதை இந்த நீதிபதியால் நம்ப முடியுது ஆனால் பார்ப்பனர் இல்லாத ஜெயபாலும் பிரபுவும் சொல்கிறத அந்த நீதிபதியால் நம்ப முடியல நீ எப்படி சொல்கிறாய் அதற்கு என்ன எவிடன்ஸ் இருக்குது என்று அந்த பார்ப்பன அர்ச்சகர்களை நீதிபதி கேட்கல ஆனால் நம்மளை கேட்குறாரு நீ எப்படி சொல்கிற உனக்கு என்ன எவிடன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாரு அப்போது இது அவர் 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 நீதிபதி சாமிநாதனுக்கு வேலை செய்த எவிடன்ஸ் எது அந்த எவிடன்ஸ் எதுன்னு நீங்கள் தாவம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அதான் ஒரே எவிடன்ஸ் அப்போ டினாமினேஷன் என்றால் என்ன அரசமைப்பு சட்டமும் நீதிமன்ற தீர்ப்புகளும் எதை சொல்லுது வகையரா அது தமிழில் எப்படி வேணால் மொழிபெயர்த்துக்கலாம் அதாவது டினாமினேஷனல் டெம்பிள் டினாமினேஷன் என்றால் சட்டப்பிரிவு இருபத்தி ஆறின் கீழ் ஒரு மதத்தில் தனி வகை உட்பிரிவாக ஒருத்தர் ஒரு கோயிலை உள்ள ஒரு மத அமைப்பை அதற்கென ஒரு தனி கோட்பாடு வைத்து உருவாக்கி அதுக்கு கீழே ஒரு கூட்டம் சேர்த்து தானே ஒருத்தர் உருவாக்கி இருந்தால் டு எஸ்டாப்ளிஷ் அண்ட் மெயின்டைன் ஆங்கிலத்தில் சொல்கிறது அதுக்கு பேர் தான் டினாமினேஷன் மேல்மருவத்தூர் ஆதிபராசக்தி கோயில் ஒரு டினாமினேஷன் இந்த கேரளாவில் இந்த அம்மா அமிர்தானந்த அம்மாயின்னா அதை ஒரு டினாமினேஷன் சொல்லலாம் அதை அவங்களே உருவாக்குனது ஆனால் வயலூர் காயில் யாரும் அவங்க அப்பனா கட்டினா ஐயருக்கும் வயலூர் கோயிலுக்கும் என்ன நீ வந்து பூசைக்கு வேலைக்கு வைக்கப்பட்ட ஒரு நபர் அது காலங்காலமாக மக்களாலேயோ மன்னர்களாலேயோ கட்டப்பட்ட கோவில் பப்ளிக் டெம்பிள் பொது கோவில் என்றால் என்ன பொருள் அந்த காலத்தில் மன்னராட்சி காலத்தில் மன்னருடைய அரசு அதிகாரத்துக்கு கட்டுப்பட்டிருந்த ஒரு கோவில் மன்னராட்சி ஒழிக்கப்பட்ட பிறகு அது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசாங்கத்தின் கட்டுப்பாட்டுக்கு அது வருகிறது அப்படிப்பட்ட பொது கோயில் மீது யாரும் தனி உரிமை கோர முடியாது அப்படி எந்த ஆதாரமும் காட்டாமல் டினாமினேஷனல் டெம்பிள்னு சிதம்பரம் கோயிலை தீட்சிதர்கள் அபகரித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதே போலத்தான் இந்த கோயிலையும் நாங்கள் தான் இதுக்கு வாரிசு டினாமினேஷன் இந்த டினாமினேஷனுக்கு என்ன விளக்கம் அதை வந்து வாஞ்சிநாதன் கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார் அதற்கு அவர்களிடம் விளக்கம் இல்லை நீதிபதி நேர கேட்குறாரு என்ன வாஞ்சிநாதன் கேட்குறாரு இதில் எதுன்னு கேட்குறாரு நீங்கள் என்ன விளக்கம் சொல்கிறீங்க அது எல்லாம் ஒன்று தான்றாரு அவங்க வக்கீல் எது பிராமின் சிவாச்சாரியார் ஆதிசைவர் குருக்கள் எல்லாம் ஒன்று தான் இந்த மழுப்பல்களை பிதற்றல்களை பதில் சொல்ல முடியாது எதுவும் அந்த தீர்ப்பில் கிடையாது இதற்கு மேலே இதுக்கு மேலே ஒரு படி நீதிபதி மேலே போய் ரெண்டு பேர் நியமனம் செல்லாதுன்னு மட்டும் சொல்லலை இந்த இப்போ வழக்கு போட்டிருக்கிறவங்க வந்து அர்ச்சகர் பணிக்கு விண்ணப்பம் செய்தவர்கள் நேர்முக தேர்வில் தோற்று போனவர்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க நேர்முக தேர்வில் ஒரு பார்ப்பனமானவர் தேறியிருக்கார் இவங்க வந்து தோற்று போனவர்கள் இந்த தோற்று போன மாணவர்களுக்கு பதவி நியமனம் கொடுக்க வேண்டும் என்று இந்த தீர்ப்பில் இருக்குது இது எந்த ஊர் சட்டம் இது நீதிமன்றத்தின் அதிகாரத்தை மீறிய எல்லை மீறிய அப்பட்டமான வரம்பு மீறிய செயல் இது அவங்கள நீக்கணுமா இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நியமனம் கொடுக்கணுமா ஏன்னா அர்ச்சகர் தொழில் என்பது ஊதியம் வாங்கும் தொழில் அல்ல அது இறைவனுக்கு செய்யும் சேவை அவங்க வந்து ஊதியமே வாங்காம தான் எல்லா அர்ச்சகர்களும் தொண்டாற்றுகிறார்கள் இதெல்லாம் எந்த ஒரு கதை இதை பற்றி மகாராசன் குழு அறிக்கையில் இருக்குது இதை பற்றி ஏக்கராஜன் குழு அறிக்கையில் இருக்குது எப்படி இவர்கள் தொண்டாற்றுகிறார்கள் என்பதை பற்றி அதுக்கு மேலே இன்னொன்று சொல்கிறாரு இது கோர்ட்டில் நடந்தது இது வாஞ்சிநாதன் கிட்ட இங்கே பாருங்கள் நான் ஸ்மார்த்த பார்ப்பனர் நீதிபதி சொல்கிறாரு 
நானே போக முடியாது நானே போக முடியாது நீங்கள் போக முடியுமா இது அவர் சொல்கிறார் இதுக்கு அவர் பதில் சொல்லியிருக்கிறார் அப்போது நீங்களும் முறையாக பயிற்சி பெற்றால் போகலாம்னு ஒரு பதில் சொல்லியிருக்கார் யாரும் போகலாம் முறையாக பயிற்சி பெற்றால் என்பது இவருடைய பதில் இப்போது ஸ்மார்த்த பார்ப்பனர்கள் கோயிலில் இல்லையா ஏ கே ராஜன் குழு அறிக்கையை எடுத்து பாருங்கள் ஏறத்தாழ இரநூற்றி ஐம்பது ஸ்மார்த்த பார்ப்பனர்கள் நூற்றி எழுபது நூற்றி எண்பது கோயிலில் இப்போ பணியாற்றுகிறார்கள் இவர்களுடைய கணக்குப்படி அது ஆகம விதிக்கு முரணானது அந்த சிலையெல்லாம் தீட்டுப்பட்டு விட்டது அவர்கள் அத்தனை பேருக்கும் சீட்டு கழித்து ஊட்டுக்கு அனுப்பணும் இப்போ அந்த கோயில்கள் அனைத்துக்கும் தீட்டு கழிக்கணும் செய்வாங்களா சாமிநாதன் தீர்ப்பு அடிப்படையில் அது செய்யணும் உங்களுக்கு பயிற்சி இல்லைன்றாங்க ஏ கே ராஜன் கூட அறிக்கையை பாருங்கள் இன்றைக்கு பெருங்கோயில்களில் இருக்கக்கூடிய அர்ச்சகர்களில் கிட்டத்தட்ட ஒன் தேர்டில் அதை விட அதிகமாக மூன்றில் ஒரு பங்கை விட அதிகமாக பயிற்சி பெறாதவர்கள் வாரிசுகள் இவர்கள் இருக்கிறார்கள் பட்டியலே போட்டிருக்கிறார் ஏ கே ராஜன் வாரிசுகளும் பயிற்சி பெறாதவர்களும் இருக்கிறாங்க இவங்கெல்லாம் சேவை செய்கிறதுக்கு தான் இருக்கிறாங்களா இந்த வயலூர் கோவிலில் நான் நேரம் போய் விசாரித்தேன் சுற்றி இருக்கிற கடைகளெல்லாம் பேசினேன் அந்த வயலூர் கோயிலில் நல்ல வருமானம் ரெண்டு விஷயத்தில் இருக்குது ஒன்று தத்து கொடுப்பது அந்த கோயிலில் வந்து தத்து கொடுக்குறாங்கல்ல பிள்ளை இருக்கா வாரிசு தத்து கொடுக்குறாங்க இல்லையா அந்த சடங்குக்கு அந்த கோயில் பிரபலம் அடுத்தது திருமணம் இந்த ரெண்டுலேயும் ஒவ்வொரு சடங்குலேயும் குறைந்தது பதினைந்தாயிரம் ரூபாய் வருமானம் நூற்றுக்கணக்கான பேர் வந்து குவிவார்கள் அதற்கு இந்த பார்ப்பனர் அல்லாத மாணவர்கள் அனுமதிக்கப்படுவதில்லை இந்த ஐந்து பார்ப்பன குடும்பங்கள் அவர்களுடைய உறவினர்கள் இவங்க தான் அதை முழுக்க அனுபவிக்கிறார்கள் இதுதான் அங்கே நடக்கிற சேவை அப்போது இந்த வாரிசு டினாமினேஷன் இந்த வார்த்தைகளுக்குள்ளெல்லாம் இவர்கள் ஒளிந்து கொண்டு பேசுவது சாதி 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 ஆதிக்கம் அதை தவிர எதுவும் இல்லை சேஷம்மாள் தீர்ப்பில் வாரிசு நியமனம் கூடாது வாரிசு அடிப்படையில் அர்ச்சகர் உரிமையை கோர முடியாதுன்னு சொல்லுது வாரிசுன்னா யார் அப்பா அவர் பையன் வாரிசு சித்தப்பா பையன் மாமா பையன் அதெல்லாம் வாரிசு கிடையாது அப்போ அதெல்லாம் என்ன அதெல்லாம் ஜாதி அப்படி வரலாம் அப்பா மகன்னு உரிமையை கோர முடியாது இப்போ சாமிநாதன் வந்து வாரிசுக்கே உரிமை கொடுத்துட்டார் வாரிசுக்கே நியமனம் கொடு என்று தீர்ப்பளித்திருக்கிறார் இப்படி ஒரு மோசமான தீர்ப்பு இது இப்போது இப்படிப்பட்ட தீர்ப்பு வருகிறது ஐம்பது ஆண்டுகளில் நாம் கண்டிருக்கிற முன்னேற்றம் என்ன என்னுடைய பார்வையில் தந்தை பெரியாருடைய காலத்தில் எழுபதுகளில் அப்போ அவர் கிளர்ச்சி அறிவித்தார் சேஷம்மாள் தீர்ப்பே ஓரளவுக்கு இந்த ஆப்ரேஷன் வெற்றி நோயாளி மரணம் ஆப்ரேஷன் வெற்றின்னு சொல்கிற அளவுக்கு வந்ததுக்கு காரணம் தமிழ் சமூகத்தில் தமிழக மக்கள் மத்தியில் சுயமரியாதை உணர்வு இருந்தது பெரியாருடைய இயக்கம் இருந்தது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அரசியல் ரீதியில் செல்வாக்கு செலுத்தும் நிலையில் இருந்தது இதெல்லாம் இந்த தீர்ப்பு வருவதில் மிகப்பெரிய பங்காற்றியிருக்குது பெரியார் கோயில் பகிஷ்காரம் அறிவித்த உடனே கலைஞர் சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் ஏற்றுகிறார் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஃபைவை திருத்தணும் என்று இந்திரா காந்திக்கு தீர்மானம் நிறைவேற்றி அனுப்புகிறார் அதை அவங்க ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை பின்னால் ஆட்சி கலைக்கப்படுது இது அன்றைக்கு இருந்த நிலைமை படிப்படியாக இன்றைக்கு எந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கிறோம் இப்போ சாமிநாதன் சொல்வது இருக்கட்டும் தீட்டுன்னு நீதிபதி சாமிநாதன் சொல்வது இருக்கட்டும் சேகர்பாபு பழனி கோயில் உள்ளே போயிட்டார் கருவறைக்குள்ள தீட்டு கழிக்கணும்னு யார் சொல்கிறாங்க வானதி சீனிவாசன் வானதி சீனிவாசன் யார் அவங்களும் ஒரு பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகம் அப்படி தீட்டு கழிக்கணும்னு சொல்வதை பற்றி இந்த தமிழ் சமூகத்தில் யாருக்கு கோபம் வந்திருக்கிறது எவ்வளவு போராட்டங்கள் நடந்திருக்கு யார் அதை எத்தனை பேர் கண்டித்து பேசியிருக்கிறார்கள் இப்போ தோழர்கள் சொன்னார் இல்லையா செல்வா சொன்னார் இல்லையா திருநெல்வேலியில் தமிழில் குடமுழுக்கு செய்யக்கூடாதுன்னு ஒரு போராட்டம் நடத்துகிறாங்க எப்படி அந்த தைரியம் அவர்களுக்கு வந்தது எப்படி தைரியம் வந்ததுன்னா அரசியல் ரீதியாக அவர்கள் பெற்றிருக்கும் செல்வாக்கு ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஆர்எஸ்எஸுக்கு இங்கே செல்வாக்கு இல்லை ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஜனசங்கத்துக்கு இங்கே செல்வாக்கு இல்லை ஐம்பது ஆண்டுகளில் அவர்கள் ஒன்றியத்தில் அதிகாரத்தில் இருக்கிறார்கள் இங்கே கட்சி அதற்கு ஒரு கூலிப்படையை திரட்டி இருக்கிறார்கள் சமூக அடித்தளமாக பலரை வைத்திருக்கிறார்கள் நம்ம எல்லாம் பேசுகிறோம் எடப்பாடி எதை பற்றி கருத்து சொல்லியிருக்கார் சீமான் இதை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காரு நேற்று அவர் பேசியிருக்காராம் லெனின் சிலையே உடைஞ்சிருக்கிறான் நான் பேனா சிலையை உடைக்க மாட்டேன் நான் வயலூரில் போய் எதனா உடை நீ பார்ப்போம் அல்லது தமிழ் குடம் முழுக்க கிடையாதுன்னு அடிக்கிறான் அங்கே போய் கேளு முப்பாட்டன் முருகனுக்கு தானே இந்த அவமானம் 
முப்பாட்டம் முருகன் கோயிலிருந்து தமிழர்கள் தூக்கி வெளியே வீசப்பட்டிருக்கிறார்கள் இவர்களுக்கு தெரியாதா அது எத்தனை போராட்டம் நடத்திருக்கீங்க மூணாவது பெரிய கட்சி யார் கேட்டிருக்கிறீர்கள் இதை எதிர்த்து கேட்பார்களா கேட்டிருக்கிறார்களா அப்போ ஒரு சுயமரியாதையற்ற நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது இந்த ஐம்பது ஆண்டு காலத்தில் அதனால் இந்த தீர்ப்புகள் இப்படி ஏன் வருகிறது என்று சொன்னால் தமிழ் சமூகத்தின் அரசியல் விழிப்புணர்வு சுயமரியாதை உணர்வு எந்த அளவுக்கு இருக்கிறது வெள்ளத்தனைய மலர் நீட்டம்ன்றாங்கல்ல சட்டம்லாம் பேப்பரில் இருக்குது எந்த அளவுக்கு மக்களுடைய எதிர்ப்பு இருக்குது எந்த அளவுக்கு மக்களுடைய போராட்டம் இருக்குது அந்த அளவுக்கு தான் நீதிமன்றம் பேசும் அது இல்லை என்றால் தலையில் ஏறி மிளக அரைப்பார்கள் அதை நோக்கித்தான் இது செல்கிறது அந்த தைரியத்தில் தான் இந்த தீர்ப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து சட்ட ரீதியாக போராடணும் அதுக்கு வரம்பு இருக்குது இன்றைக்கி ராகுல் காந்தி நாடு நாடாக போய் பேசிகிட்டு இருக்காரு எல்லா நிறுவனங்களையும் கைப்பற்றி விட்டார்கள் நிறுவனங்களில் எச்ஆர்என்சியும் அடக்கம்தான் எல்லா இடத்திலும் அவர்கள் ஊடுருவி இருக்கிறார்கள் எப்படி உள்ளுக்குள் இருந்து தோற்கடிக்க வேண்டும் என்பது அவர்களுக்கு தெரியும் அப்போ இதை முறியடிக்க வேண்டும் என்றால் அந்த அளவிற்கு வலிமையான மக்கள் இயக்கம் வேண்டும் இவ்வளவு முக்கியமான தீர்ப்பு தமிழ் மக்களை இழிவுபடுத்தக்கூடிய தீர்ப்பு பெரியார் நெஞ்சில் தைத்த முள்ளை அகற்றிவிட்டோம் என்று பெருமைப்பட இந்த அரசு அறிவித்ததை செல்லாமல் ஆக்கியிருக்கிற இந்த தீர்ப்பு அரசமைப்பு சட்டத்துக்கு விரோதமானது என்று பச்சையாக நேரடியாக தெரியக்கூடிய இந்த தீர்ப்பு இது முதல் பக்கத்தில் எந்த பத்திரிகையிலையும் செய்தி வரல எங்கிருந்தும் யாருடைய கண்டனமும் வெளியே வரல இதற்கு என்ன பொருள் இதை ஏற்றுக்கொள்கிறோம் என்று பொருளா அல்லது நாம் வலிக்காதது மாதிரி நடிக்கிறோம் என்று பொருளா இதுக்கு என்னதான் பொருள் இதை எப்படி எதிர்கொள்வது இதை எந்த அளவுக்கு பேசுகிறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் இந்த பிரச்சனையில் நாம் வெற்றி காண முடியும் ஐம்பது ஆண்டுகளில் சமூக நீதியின் பெயரால் எண்ணற்ற தமிழ் மக்கள் படித்திருக்கிறார்கள் பதவிகளுக்கு வந்திருக்கிறார்கள் கல்வி அறிவில் மேம்பட்டவர்களாக வந்திருக்கிறோம் ஆனால் சுயமரியாதை உணர்ச்சி பார்ப்பனிய எதிர்ப்பு உணர்வு இன்றைக்கு இந்த பார்ப்பன ஃபாசிசத்துக்கு எதிரான போராட்ட உணர்வு வளர்ந்திருக்கிறதா என்பதை நாம் பரிசீலிக்க வேண்டும் அந்த உணர்வை எப்படி பரப்புவது என்பதை நாம் சிந்திக்க வேண்டும் இவங்களை முறியடிக்கிறது என்பது நீதிமன்றத்தின் வழியாக போய் சாதிக்கக்கூடிய எளிய காரியம் அல்ல நீதிமன்றம் இப்போ அயோத்தி தீர்ப்பை விடவா அல்லது அத்திராசில் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிட்டாங்கல்ல ரேப்பே இல்லைன்னு அதை விடவா இப்போது அருண் சோரி ஒரு பேட்டி கொடுத்துருக்கிறாரு ரஃபேல் ஊழல் பற்றி ஒரு வழக்கு போட்டாங்க அவரும் யஷ்வந்த் சின்னாவும் பிரசாந்த் பூஷணும் சேர்ந்து ஆதாரங்களோடு அப்போ கோகோய் தான் நீதிபதியாக இருந்தார் பெட்டிஷனை அட்மிட் பண்ணிட்டு அரசு தரப்பில் கேட்டவுடனே அவங்க சீலிட்ட கவரில் ஒன்று கொடுத்தாங்க அந்த கவருக்குள்ளே என்ன கொடுத்தாங்கன்னு நமக்கு தெரியல கவரை வாங்கிக்கிட்டார் அவர் அந்த கவரில் என்ன இருக்குது எனக்கு சொல்லுங்கன்னு கேட்டால் அது சொல்ல முடியாதுன்ட்டார் கோகோய் அப்புறமா தீர்ப்பு எழுதினார் தீர்ப்பில் என்ன எழுதினார் காம்ட்ரோலர் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா சிஏஜியே சொல்லியிருக்காரு ரஃபேலில் வந்து ஊழல் இல்லை என்று பிரச்சனை எதுவும் இல்லை இந்த ஒப்பந்தத்தில் என்று அதனால் இந்த மனுவை தள்ளுபடி செய்கிறேன்னு சொன்னார் இப்போ அருண் சோரி சொல்கிறாரு சிஏஜி அதை பற்றி எந்த அறிக்கையும் சொல்லலை சிஏஜி அதை பற்றி எதுவுமே சொல்லவில்லை ஒரு உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு இப்படி கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ நீங்கள் சாமிநாதன் தீர்ப்பை பற்றி நம்ம வியப்படைவதற்கு என்ன இருக்குது எதை இவர்கள் செய்ய மாட்டார்கள் நீதிமன்றத்தில் இதுதான் நடக்கும் மக்கள் மன்றத்தில் எதை செய்ய முடியும் என்பதை நான் சிந்திக்கணும் அதுக்காக சட்ட போராட்டத்தை நிறுத்திவிட வேண்டும் என்று பொருள் அல்ல அதை செய்வதோடு இணையாக இதை எடுத்து செல்ல வேண்டும் இதை வெறும் அதிகாரிகள் கையில் ஒப்படைத்து அதிகாரிகள்லாம் பெரிய அரிசி கிடையாது அதிகாரிகளுக்கெல்லாம் சுயமரியாதை உணர்வு பொங்கி ஒன்றும் வரல நாளைக்கு அண்ணாதிமுக வந்து அதுக்கு தலையாட்டுவான் பிஜேபி வந்து அதுக்கு தலையாட்டுவான் சம்பளத்துக்கு வேலை பார்ப்பான் அதிகபட்சமாக நாம் உணர்வு உள்ளவர்கள் எந்த அளவிற்கு இந்த போராட்டத்தை முன்னெடுக்கிறோம் பிஜேபியினுடைய நம்பிக்கை என்ன தமிழ்நாடு அளவுக்கு எங்கேயும் கோயில் கிடையாது தமிழ்நாடு அளவுக்கு எங்கேயும் கோயிலுக்கு கூட்டம் வர்றதில்லை அவன் கூட்டம் போட்டால் கூட்டம் வர்றதில்லை சாக்காவுக்கு ஆள் வர மாட்டேங்குது பொதுக்கூட்டம் போட்டால் பத்து பேர் தான் வர்றான் ஆனால் கிரிவலத்துக்கு லட்சக்கணக்கில் வர்றாங்க அழகர் ஆற்றுல இறங்கினா லட்சக்கணக்கில் வர்றானுங்க அப்புறம் பழனி கோயிலுக்கு திருச்செந்தூர் கோயிலுக்கு எங்கேயும் வரானுங்க அப்போ கோயிலை பிடிச்சிட்டோன்டாங்க இது வந்து வெறும் அர்ச்சகர் பிரச்சனை அல்ல ஹெச்ஆர்என்சியினுடைய இஓ கலையெல்லாம் அகற்ற வேண்டும் என்று சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஒரு மனு போட்டிருக்கிறார் சுப்பிரமணியசாமி அந்த மனுவுக்கு அரசாங்கத்துக்கு நோட்டீஸ் வந்திருக்கு ஏற்கனவே 
இந்த அறநிலையத்துறையே கலைக்க வேண்டும் அல்லது முற்றிலுமாக முடமாக்க வேண்டும் என்பது அவர்கள் திட்டம் உங்களுக்கு நினைவிருக்கும் இந்த கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன்னால் ஒரு ஒரு பத்து நாள் முன்னால் ஜக்கி வாசுதேவ் ஒரு இயக்கம் ஆரம்பித்தார் கோயில் அடிமை நிறுத்து கோயிலிருந்து ஹெச்ஆர்என்சி வெளியேறணும் கோயிலை எங்களிடம் ஒப்படையுங்கள் என்று ஒரு இயக்கம் அறிவித்ததை நீங்கள் அறிவீர்கள் கோயிலை கைப்பற்றுவது அவர்கள் திட்டம் கோயிலை கைப்பற்றுவது எதற்கு அரசியல் அதிகாரத்தை கைப்பற்றுவதற்கு அதனால தான் சொல்கிறேன் இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அல்ல இது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அன்றைக்கு பார்ப்பனர்கள் தங்கள் மேலாண்மையை காப்பாற்றி கொள்வதற்காக என்ற அளவில் அது இருந்தது இன்றைக்கு பார்ப்பன ஃபாசிசம் தமிழகத்தின் அரசியல் அதிகாரத்தை கைப்பற்றுவதற்கு இது வழி அவன் நாடு போகிற அதை தான் பார்த்துருக்குறான் அதனால தான் இங்கே அதே முறையை கையாளுகிறான் அதனால தான் இந்த கோயில்கள் இப்படி ஒரு கோயில் வட இந்தியாவில் கிடையாது வட இந்தியாவில் இருக்கிற கோயில்லாம் நம்ம ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கோயில் மாதிரி தான் இருக்குது அங்கே இருக்கிற கோயில்லாம் இவ்வளோ பிரம்மாண்டமான கோயில்கள் அங்கே இல்லை ஆகம விதி ஆகம விதின்றாங்களே வட இந்தியாவில் எந்த கோயிலுக்கும் ஆகம விதி கிடையாது இதை பற்றி மகராசன் குழு அறிக்கை தயவுசெய்து படியுங்க பல பேர் இப்போது இதை ஒட்டி பேச போனால் என்னங்க அது ஆகம விதின்றாங்க அதெல்லாம் அதில் இருக்குது ஆகம விதி என்பது ஒரு மை டப்பா அது மை டப்பான்னா இந்த கீரிக்கும் பாம்புக்கும் சண்டை விட்றான்ல மோடி மஸ்தான் அவன் கையில் இதை வச்சுக்கிட்டு மிரட்டுவான் அந்த மாதிரி ஒரு மை டப்பா அவர்கள் சொல்வது தான் விளக்கம் அப்போது ஆகம விதியை யார் சொன்னாங்கன்னா சிவனும் விஷ்ணுவும் சொன்னார்கள் சிவனும் விஷ்ணுவும் யாருக்கு சொன்னாங்க ஐந்து முனிவர்களுக்கு சொன்னாங்க ஐந்து முனிவர்கள் எங்களுக்கு சொன்னாங்க அவங்க வாரிசு நாங்கள் தான் அது எங்களுக்கு தான் தெரியுன்றது தான் இவங்க சொல்கிற விளக்கம் இதை பற்றி மகாராசன் அருமையாக எழுதுகிறார் இது தமிழ்நாட்டில் தான் இந்த கோயில் கட்டப்பட்டது ஆகமம் விதி என்று ஏதாவது இருந்தால் அது தமிழில் தான் முதல்ல இருந்தது இதுக்கும் வடமொழிக்கும் சம்மந்தம் இல்லை இது இறைவன் சொன்னது சமஸ்கிருதத்தில் இருக்குது ஆகமம் அதனால் கோபாலசாமி ஐயங்காரம் போடுன்றாங்களே சமஸ்கிருதத்தில் ஆகமம் இல்லை என்பதை அழுந்து அவர் சொல்கிறார் உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதான்னு எனக்கு தெரியல ஆயிரத்தி முந்நூறு ஆண்டுகளாக சமஸ்கிருதத்துக்கான வரி வடிவம் தமிழ் வரி வடிவமாகத்தான் இருந்தது தமிழ்நாட்டில் ஆயிரத்தி முந்நூறு ஆண்டுகளாக தேவநாகரின்னு எழுதுகிறாங்கல்ல இந்திய எழுத்து அது அல்ல வட்ட எழுத்து வடிவம் கிரந்தம் என்று சொல்வது அந்த கிரந்த வடிவத்தில் தான் சமஸ்கிருதத்தை பார்ப்பனர்களே படித்திருக்கிறார்கள் அதில் தான் இருந்தது அவர்களிடம் இருந்தது அவர்களுக்கு தேவையான மாதிரி திருத்தம் செய்து கொண்டார்கள் எப்படியெல்லாம் திருத்தம் செய்தார்கள் என்பதை பல ஆதாரங்களோடு அவர் அதில் விளக்கியிருக்கிறார் அப்படி திருத்தப்பட்ட ஆகம விதிகள் தங்களுக்கேற்ப எழுதி கொள்ளப்பட்டவை இது எல்லாத்தையும் வைத்து கொண்டுதான் இந்த நாடகத்தை நடத்துகிறார்கள் இந்த நாடகத்தை நாம் மக்கள் மத்தியில் அம்பலப்படுத்த வேண்டும் மக்களுக்கு புரிய வைக்க வேண்டும் பக்தர்களுக்கு புரிய வைக்க வேண்டும் இதில் குறுக்கு வழி எதுவும் கிடையாது சட்டப்படி என்ன என்றால் மக்கள் உரிமை பாதுகாப்பு மையத்தின் சார்பில் சில தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றியிருக்கிறோம் ஒன்று இந்த தீர்ப்புக்கு எதிராக ரிவ்யூ பெட்டிஷன் போடணும் இது ஒன்று ரெண்டாவது ஏற்கனவே சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் முனீஸ்வர்நாத் பண்டாரி வழங்கிய தீர்ப்புக்கு எதிராக அதற்கு எதிராகவும் ரிவ்யூ பெட்டிஷன் போடணும் அதில் மிக மோசமான ஒரு வயலேஷன் இருக்குது வடநாட்டு சாமியார் போட்ட பெட்டிஷனை ஏற்றுக்கொண்டு இந்த மனுவினால் பாதிக்கப்படக்கூடிய அர்ச்சகர்கள் ரங்கநாதனும் நியமிக்கப்பட்ட அர்ச்சகர்களும் அதில் தலையிட்டு மனு போடுறோம் நீங்கள்லாம் நெசசரி பார்ட்டிஸ் இல்லை உங்களுக்கும் இந்த வழக்குக்கு சம்மந்தம் இல்லை வெளியே போங்கன்னு டிஸ்மிஸ் பண்ணியிருக்காரு யார் இந்த வழக்கினால் பாதிக்கப்படுவோமோ அவர்களை வெளியேற்றி விட்டு எவனோ வடநாட்டு சாமியார் பெட்டிஷனை கேட்டு அதை விசாரித்திருக்கிறார்கள் அதுக்கு மேல்முறையீடு செய்தால் அது நிச்சயமாக அந்த தீர்ப்பு ரத்து செய்யப்படும் அதற்கு ரிவ்யூ பெட்டிஷன் போடணும் மூன்றாவது ஹெச்ஆர்என்சி ஆக்டில் ஒரு திருத்தம் கொண்டு வரணும் நியமனத்திற்கு சாதி மரபு பழக்க வழக்கம் என்பதை ஒரு தகுதியாக கோர முடியாது என்ற திருத்தம் கொண்டு வரணும் ரெண்டாயிரத்தி கலைஞர் முதல்ல ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் கொண்டு வந்த போதே முதல்ல இதை கொண்டு வராங்க அப்புறம் அதை எடுத்துடுறாங்க இப்போ இதை ஏன் கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொல்கிறேன் என்றால் இந்த கான்ஸ்டிடியூஷனல் மொராலிட்டி அரசமைப்பு சட்ட அறம் என்ற கருத்தாக்கத்தை சபரிமலை தீர்ப்பில் உச்சநீதிமன்றம் சொல்லியிருக்கிறது அதை பற்றி விரிவாக பேசுவதற்கு இடமில்லை தீண்டாமை என்பதற்கான விளக்கத்தையும் அந்த தீர்ப்பு விரிவுபடுத்தி சொல்லியிருக்கிறது அது பட்டியல் சமூக மக்களுக்கு எதிராக இழைக்கப்படுவது மட்டும்தான் தீண்டாமை என்பது அல்ல பெண்களை மாதவிலக்கு காலத்தில் அந்த காரணத்துக்காக தீட்டு என்று சொல்லி விலக்கி வைத்தால் அதற்கு அந்த தீர்ப்பு பாபா சாஹேப் அம்பேத்கரை மேற்கோள் காட்டுது புனிதம் தீட்டு என்ற கருத்தாக்கம் தான் தீண்டாமைக்கு அடிப்படை அப்போ அது யாருக்கு எதிராக இந்த கருத்தாக்கத்தின் அடிப்படையில் தீண்டாமை அமல்படுத்தப்பட்டாலும் அது தீண்டாமை குற்றம் என்று சபரிமலை தீர்ப்பு சொல்லுகிறது அதன் அடிப்படையில் இந்த சட்ட திருத்தத்தை கொண்டு வர முடியும் 
அடுத்தது எச்ஆர்என்சி ஆக்டினுடைய செக்ஷன் ஐம்பத்தி ஏழு செக்ஷன் ஐம்பத்தி ஏழு என்பது அர்ச்சனை சீட்டுக்கு விலை நிர்ணயம் செய்வது முதல் அந்த காசு அங்கே கோயிலுக்கு வருகின்ற வருவாயை ஊழியர்களுக்கு அர்ச்சகர் உள்ளிட்ட ஊழியர்களுக்கு பிரித்து கொடுப்பது பற்றிய ட்ரஸ்டியினுடைய அதிகாரம் அறநிலையத்துறையுடைய அதிகாரம் இன்னைக்கு வந்து தட்டு காசை பூரா பார்ப்பனர்கள் தான் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க அதில் கை வைங்க முதல்ல தட்டு காசு வாங்கக்கூடாது அல்லது ஹோட்டலில் இருக்கிற மாதிரி டிப்ஸுக்கு ஒரு பொட்டி வச்சுருங்க அதில் போடு அந்த கோயிலினுடைய துப்புரவு பணியாளர்களிலேருந்து அர்ச்சகர் வரைக்கும் எல்லாருக்கும் சம பங்குன்னு போட்டுருக்கோம் அது அர்ச்சகர் மட்டும் கொண்டு போவதற்கான காசு அல்ல என்பதை எந்த ஆகம விதியை காட்டியும் அவங்க தடுக்க முடியாது ஏனென்றால் ஆகம விதிப்படி இவர்கள் சொல்லுகிற ஆகம விதிப்படி காசு வாங்கி கொண்டு அர்ச்சனை செய்பவன் அர்ச்சகனே அல்ல அவனுக்கு பேர் தேவலகன் அவனை கோயிலுக்குள்ளேயே விடக்கூடாதுன்னு தான் இவங்க சொல்கிற ஆகம விதி சொல்கிறது ஆகவே இப்படி நமக்கு எடுத்து வாதாட எண்ணற்ற வாதங்கள் இருக்கின்றன ஆனால் ஏனோ தெரியவில்லை எச்ஆர்என்சி சார்பில் வாதாடிய வழக்கறிஞர்கள் இதை கூர்மையாக எடுத்து சொல்லவில்லை அரசு இதன் பால் கவனம் செலுத்த வேண்டும் இந்த பெரியார் நெஞ்சில் தைத்த முல்லை அகற்றினோம் என்று மிக அக்கறையாக நூறாவது நாளிலேயே அறிவித்த இந்த அறிவிப்பு தோற்று போவதற்கு நாம் அனுமதிக்கக்கூடாது அந்த தோல்வி என்பது திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசின் தோல்வியாக இருக்காது தமிழ் மக்கள் அனைவருடைய தோல்வியாக இருக்கும் எனவே இதை நாம் அனுமதிக்கக்கூடாது போராட வேண்டும் நன்றி வெங்காயம் வழக்கமாக்க விட உன் அறிவு பிடிச்சு அது சிந்தி